আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ দর্শক ভাই বোনেরা বিরতির পর স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আবারো জীবন ও চিন্তা ইসলাম এই অনুষ্ঠানে আপনারা শুনছিলেন রমাদানে আল্লাহর নৈকট্য এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেছিলেন মূলত ডক্টর আবুল কালাম আজাদ আমি ওনার সাথে আলোচনা অংশগ্রহণ করেছি প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম যে রমাদানে কিভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারি ওয়ান অফ দা মিডিয়া ওয়ান অফ দা মাধ্যম হচ্ছে একটা মাধ্যম হচ্ছে আমরা আল্লাহকে আল্লাহ ইমানকে মজবুত করতে হবে বিশ্বাসকে বাড়াইতে হবে এই আলোচনার ফাঁকে আমাদের বিরোধী হয়েছিল তো আমরা আলোচনা ধারাবাহিক চালাবো ইনশাল্লাহ ডক্টর আবুল কালাম আজাদ আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম ডক্টর আজাদ সেটা হচ্ছে যে আল্লাহর উপর যদি আমরা বিশ্বাস আরও গাঢ় করতে পারি অর্থাৎ বিশ্বাস যদি মজবুত হয় আমাদের তাহলে পরে আমরা আল্লাহ তো নৈকট হাসিল করতেই পারব করতে পারবো সাথে সাথে আমরাও যে আবাদত যুগুলো করি সে আবাদত আমাদেরকে আমাদের অবশ্যই প্রাণ আসবে কি বলেন অবশ্যই এবং দেখেন আল্লাহ সুবান তালা তার বান্দাদেরকে কত বড় সুসংবাদ দিয়েছেন ওই যে হাদিজে কুস্তি দিয়ে আমরা শুরু করছিলাম জি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া কেন দরকার এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হলে আমাদের সুবিধাটা কি লাইল আল্লাহ বলছেন যে আমার বান্দা যখন নফল কাজ করে এবং আমরা আগেই বলেছি নফল রোজা নফল নামাজ নফল সদকা অমরা নফল অমরা এ যতগুলো আছে এগুলো যদি আমরা করি আল্লাহ বলেছেন জো মাজাল আবদি তাকাবু ইলাই নওয়াফেলে যে আমার বান্দা নফল দিয়ে সে আমার কাছাকাছি আসতে থাকে জি হাত্তা ও হিব্বাহ আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি আল্লাহ আকবর অর্থাৎ ফরজ করার পরে যখন আমরা নফল কাজ করি তখন আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবেসে ফেলেন যখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি তখন তার সোনাটা আমি হয়ে যাই তার কান আমি তার কান আমি তার কান হয়ে যাই অর্থাৎ সে যেটা শোনে মনে হয় যেন আল্লাহর কান দিয়ে শুনছে আল্লাহরেটলি শোনে ভালো কিছু শোনে কত কত মানে কি বলে এটা তাৎপর্যপূর্ণ আল্লাহর যে রমজানে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে হবে নফল দিয়ে আর আল্লাহর নিকটে আসলে এমন নিকটে আসা যায় যে বান্দার যে কানটা আছে সে কান আল্লাহরই হয়ে যায় আর সে যেটা দেখে সেটা আল্লাহর দেখা হয়ে যায় মানে অর্থাৎ তার দেখাটা আল্লাহর হয়ে যায় মনে হয় যে আল্লাহর চোখ দিয়েই দেখতে আল্লাহর চোখ দিয়ে দেখতে দেখতেছে পরেটা আপনি আল্লাহ আকবর কি করেন ওয়েদা হুল্লাতি ইয়াবতি সুবিহা এবং তার হাতটা মনে হয় যেন আল্লাহর হাতই হয়ে গেছে যে হাত দিয়ে সে সবকিছু ধরে তার মানে এর মানেটা পরে আসতেছে ওয়ারিজলা হুল্লাতি ইয়ামশি বিহা এবং সে যে পায়ে হাটে সে পায়েটা পাটাও যেন আল্লাহর পা হয়ে আল্লাহর পা হয়ে যায় এর মানেটা কি এর মানেটা হলো এই ওয়াইনি যখন একটা বান্দা এই পর্যায়ে চলে আসে তখন সে আল্লাহর কাছে যা কিছু চায় আল্লাহ সবই দিয়ে দেয় ওয়াইনি ও তিয়ান্না হু দেখেন আরবি ভাষা এটাকে বলে লাম তাকিদ এবং নুন তাকিদ সাকিলা জি ও তিয়ান নাহ আমি তাকে অবশ্যই অবশ্যই সেটা দিয়ে দিই অর্থাৎ আমার বান্দা গ্যারান্টি দিচ্ছেন হ্যাঁ গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে আমার কোনো বান্দা যখন সে ফরজ কাজগুলো করে এরপরে ফরজ কাজ করার পরে নফল কাজ করতে থাকে নফল কাজ করতে করতে সে আমার এত কাছে চলে আসে যে আমি তার কান হয়ে যায় আমি তার চোখ হয়ে যায় আমি তার হাত হয়ে যায় আমি তার পা হয়ে যায় এবং যখন সেই পর্যায়ে হয়ে যায় সে যখনই আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই অবশ্যই সেটা তাকে দিয়ে দিই ওয়ালাইন ইস্তাদানি লাইদান্না হোম এবং সে যদি কোনো ব্যাপারে কোনো সময়ে আমার কাছে আশ্রয় চায় আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও তুমি আমাকে আশ্রয় দাও তুমি আমাকে ঠেকাও আমি তাকে অবশ্যই শেল্টার দিয়ে দিই আল্লাহ আকবর দেখেন আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম তাকে আল্লাহ সুবান তালা কতভাবে শেল্টার দিলেন ঘরের ভিতরে শুয়ে আছেন তার ঘর চারপাশ ঘিরিয়ে আছে আরবের শক্তিমান যুবকেরা হাতে হাত ধরে যে মোহাম্মদ সাল্লাম হিজরতের সময় যখনই বের হবে কারোর হাতে না কারোর হাতে তো বাধা পড়বেই আর বাধা পড়ার সাথে সাথে এই সব একযোগে তরবরে নিয়ে তাকে মেরে ফেলবে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ তাকে ওয়াদা দিলেন আল্লাহ হইয়া আসিম কামিনান নাস যে আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে হেফাজত করবেন এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম ইলাহিল্লাহ 
তিনি সুরা ইয়াসিনের প্রথম থেকে এগারো নম্বর আয়াত পড়লেন তারপরে বলেন শাহাতিল উজুহ তোমাদের মানে চেহারাগুলো মলিন হয়ে যাক এগুলো মাটি তুলে নিয়ে তিনি যখন ফিকে দিলেন সবার চোখে সে বালু চলে গেল আর সেই ফাঁকে রসুল সাল্লাম বের হয়ে গেলেন কেউ টেরও পেল না তাহলে এই প্রিয় বান্দা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন আল্লাহ তাকে এমন আশ্রয় দিলেন যে চারিপাশে শত্রুরা ঘিরে আছে টেরও পাইল না আমার জীবনে যা কিছু দরকার আছে এই কথাগুলো যদি আমরা আল্লাহর কাছে পেশ করি পেশ করার আগে দেখতে হবে যে আমি আল্লাহর কতটুকু কাছাকাছি আল্লাহর কাছাকাছি যদি হই তাহলে আল্লাহ আমার দোয়া ফেরাবেন না আমার চাওয়া ফেরাবেন না এবং আমি যখনই কোনো দরকারে পড়ি আল্লাহর কাছে যদি আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ আমাকে আশ্রয় দিবেন দেখেন আল্লাহ বলেছেন রমা তার আদ্দাত আন সে ইন আনা ফ্যা আইলুহু অর্থাৎ আমি যা করতে চাই কোনো ব্যাপার আমি আই ডোন্ট কেয়ার কোনো রকম আর হেজিটেট করি না কিন্তু তারাদ্দু দি আন্নাফ সিল মুমিন ইয়াকরাহুল মাউত যখন কোনো মুমিন বান্দা সে মৃত্যু মৃত্যুর কাছাকাছি আসে আর সে মরতে চায় না তখন তার মৃত্যুটা দিতে আমার খুব হেজিটেশন হয় আল্লাহ আকবর অর্থাৎ কখনো আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা যখন তার মৃত্যুর সময় এসে যায় কারণ এই মৃত্যুর সময় তো আল্লাহ আগেই ঠিক করে রাখছেন জি তারপর দেখেন আল্লাহ নিজেই ঠিক করে রাখছেন কিন্তু তারপরেও যদি ওই বান্দা মরতে না চায় তখন আল্লাহ সুবান তালা হেজিটেট করেন যে সে তো আসলে মরতে চায় না কি করি আল্লাহ আত্তা আল্লাহ নিজেই বলছেন এটা তার কষ্ট হলে আমারও খুব কষ্ট হয় কষ্ট হয় তার মানে আল্লাহর কাছাকাছি আসলে আল্লাহ তার বান্দাকে এত বেশি ভালোবাসেন যে ওই বান্দার যদি কোনো বিষয়ে কষ্ট হয় আল্লাহ নিজেই সে ব্যাপারে কষ্ট অনুভব করে আল্লাহ 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 তুমি আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান আল্লাহ তাহলে এই রমজান মাসে যে আমাদের আল্লাহ এত সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহর কাছাকাছি আসার তার প্রথমটা হলো সব ইটস সেলফ ফাস্টিং এখন আমরা এটা আমাদের বোঝা দরকার যে ফাস্টিং এর আসল মর্মটা কি যেটা আমরা সাধারণত আলোচনা করি অথবা আলোচনা শুনি সেটা তো হচ্ছে যে রমাদান আল্লাহ যখন রোজার আয়াত আয়াত যখন নাজিল করেন সেখানে তো বলা হয়েছিল আল্লাহ কিন্তু তাকুর আল্লাহকে ভালোবাসে যে আমি ত্যাগ করছি আল্লাহর ভালোবাসার একটা প্রমাণ প্রমাণ জি ঠিক না বলেন ত্যাগের উদাহরণ দেওয়া আর কি আপনার সামনে যদি চকলেট থাকে যে চকলেট আপনার খুব প্রিয় এবং আমি যদি বলি যে ভাইজান আপনি এই চকলেটটা খাবেন না আমাকে আপনি ভালোবাসেন আমাকে আপনি স্নেহ করেন শ্রদ্ধা করেন যাই করেন যদি এই শ্রদ্ধা আপনার মধ্যে থাকে আমার আবদারটা আপনি রাখবেন জি আমার আবদানের কারণেই আমার আবদারের কারণেই আপনার প্রিয় চকলেট আপনি ত্যাগ করলেন যখন আমি দেখব যে আপনার প্রিয়তম চকলেট আপনি খেলেন না আমাকে সম্মান জানিয়ে বা আমার কথা রেখে আপনার প্রতি আমার ভালোবাসাটা বাড়বে না অবশ্যই বাড়বে আল্লাহ আকবর তো রোজার মর্মটা হলে এরকম যে একটা বান্দা দেখেন খাওয়ার প্রতি আমাদের কিন্তু আকর্ষণটা একদম প্রাকৃতিক জি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধা লাগে এটা আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে দৈহিক একটা চাহিদা জি পানি পিভাসা লাগে এখন শুধু আল্লাহকে ভালোবেসেই বলি যে যতই পানি পিভাসা লাগুক যতই ক্ষুধা লাগুক আমি এটা টাচই করব না আল্লাহ আকবর তো আল্লাহকে ভালোবেসে আপনি যে সুন্দর বলেছেন যে এই ত্যাগের যে মহিমা আল্লাহর কথা শুনে আমি যে আমার প্রিয় বস্তুগুলো থেকে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখছি খাচ্ছি না টাচ করছি না এবং চিন্তাও করছি না এই বিষয়টা আল্লাহ সুবাহ অসম্ভব রকমের পছন্দ করেন জি একটা হাদিসও আছে আছে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে বান্দা যখন খায় না খাবার সামনে নিয়ে বসে তখন আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে বলেন যে দেখো 
আমার বান্দা খাচ্ছে না আমার সন্তুষ্ট সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য আল্লাহু আকবার আল্লাহ গর্ব করে না আমাদের গর্ব করে এটা নিয়ে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট নিকটে আসার একটা অন্যতম উপায় হলো যে যে মর্ম নিয়ে রমাদানের রোজাগুলো আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন ঠিক ওইগুলো আমার মনের ভিতরে এনে বুঝে সেই অনুযায়ী রোজাটা আমল করা ইমানান ওয়া ইহতিসাবান ইমানান ওয়া ইহতিসাবান বাদেশ যদি আপনি বলে দেন মান সওয়ামা রমাদান ইমানান ওয়া ইহতিসাবান গুফর লাহু মা তাকাদ্দাম মিন যামবি আল্লাহু আকবার তার মানে এটা কি যিনি ইমান এবং ইহতিসাব সহ এটা অবশ্য ব্যাখ্যা করা লাগবে ইমান এবং ইহতিসাব সহ যিনি রোজা রাখেন গুফর লাহু মা তাকাদ্দাম মিন যামবি তার অতীতের সমস্ত গুনাহ maaf করে দেয়া হয় এই ইমানান ইহতিসাবান মানে এটা কি ইমান তো আমরা আগে আলোচনা করেছি বিশ্বাস যে আমি এই রোজা রাখলে পরে আল্লাহ আমাকে maaf করে দিবেন এটা হচ্ছে বিশ্বাস আর ওই বিশ্বাসের আলোচনা আপনি করেছেন বিস্তারিত ভাবে এই হিসাব যেটা সেটা তো হচ্ছে যে বুঝে অনেকে বলে থাকেন যে গুনে গুনে হিসাব থেকে এটা আসছে গুনে গুনে সেটা তো বুঝাই অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ কেন রোজা দিয়েছেন রোজা দেওয়ার পেছনে আমরা এটা একটু আর যেটা আলোচনা করুন রোজাদের পেছনে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি কি পেতে চান আমার কাছে কি আল্লাহ আপনি যদি সেটা বুঝি তাহলে পরে রোজা রেখে আমরা সেই রোজা যে উদ্দেশ্য তার মানে হলো যে আমরা যে ট্র্যাডিশনাল বা অভ্যাসগত যে রোজাটা রাখি এটা রাখলে হবে না জি বরং আমার রোজাটা আমি কেন রাখছি সেটা বুঝে শুনে আমাকে রাখতে হবে এটা রাখতে হবে এবং যদি আমি চাই যে রমজানের মাধ্যমে রোজার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমার গুনাহটাকে maaf করে দেন তাহলে আমার এই রমজানটা এরকম বুঝে শুনেই করতে হবে জি যে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাখা দিছি বলেছেন মাল্লাম ইয়াদা আকাউলা যুরি ওয়াল আমালা বিহি ফালাইসা লিল্লাহি হাজাতুন আই ইয়াদা আতআমাহু ওয়া শারাবাহু যে রোজা রেখে যদি কেউ মানে কাউলা যুর মানে অসত্য কথা মিথ্যা কথা বাজে কথা বাজে কথা যে রোজা রেখে যে অসত্য কথা মিথ্যা কথা বাজে কথা ত্যাগ করতে পারে নাই ওয়াল আমালা বিহি অথবা খারাপ কাজ ত্যাগ করতে পারে নাই ফলাই সালিল্লাহ হাজাতুন আল্লাহর কোনো দরকার নেই যে এই বান্দা এ দা তো আহ ও সারাবাহ তার খানা পিনা সে বাদ দেবে আল্লাহ এটা কোনো দরকার নেই বরং রমজানের মাধ্যমে এই যে ত্যাগ যেটা আমাদের ওলামা কেরাম সবসময় একটা কথা বলেন যে রমজান মাসে হালাল জিনিসগুলো ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে জি যে হালাল জিনিসগুলো যেখানে যেটা যেখানে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে সেখানে হারাম জিনিস তো অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে জি ঠিক না ঠিক অবশ্যই আল্লাহ আকবর হারাম জিনিস অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে এবং এই তিন মাস হলো সরি তিরিশ দিন হলো এক মাস বা তিরিশ দিন হলো বা আঠাশ দিন উনত্রিশ দিন বলেন জি আঠাশ দিন তো হয় না আঠাশ দিন উনত্রিশ অথবা তিরিশ দিন এই উনত্রিশ বা তিরিশ দিন হলো ত্যাগের একটা বড় ধরনের ট্রেনিং ট্রেনিং জি আল্লাহ আকবর আমার ক্ষুধা আছে খাবো না আমার প্রবৃত্তি আছে আমি এ করব না আমার চাহিদা আছে আমি সেটা চাহিদা মেটাবো না এক মাস ধরে আমরা সেই ট্রেনিংটা নিচ্ছি দেখেন আমাদের প্রফেশনাল জীবনে কিন্তু যে যত বড় দায়িত্ব ট্রেনিংয়ের সময়টা কিন্তু তত বসি জি আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চান তাহলে আপনাকে পিএইচডি করা লাগে আর পিএইচডিটা হলো মিনিমাম তিন বছর জি তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর কেউ কেউ সাত বছরও লাগায় কারণ এটা হলো বড় দায়িত্ব যদি আপনি প্রাইমারি স্কুলের টিচার হতে চান পিজিসি করা লাগে এক বছরের তিন বছরও করা লাগে না কারণ এখানে দায়িত্ব কম তা এখন ত্যাগের এই ট্রেনিংটা কিন্তু একদিনের ট্রেনিং না লাগাতার তিরিশ দিনের পুরো এক মাসের আল্লাহবার অনেকেই মনে করেন যে রোজাটা হলো শুধু দিনের বেলার জন্যে ইফতার করো ইফতার করার সাথে সাথে যা কিছু আছে খাই হলো সব সব শুরু করো মিথ্যা কথা বলা ইফতার করার পরে করো বাজে কথা বলা ইফতার করার কথা পরে বলো ফিল্ম দেখা মানুষ মনে করে এখন তো আমি রোজা নেই এখন দেখলে অসুবিধে কি ভাই এটাও এই ট্রেনিংয়ের পিরিয়ডের মধ্যে যে কারণে আল্লাহ সুবহান তালা তার রোসলের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে মান সামা রমদা আনা জি পুরো রমজান মাসেই কিন্তু এই ত্যাগ এরিয়েটার থাকতে হবে শুধু দিনের বেলায় না আর যেটা যেটা ত্যাগের যেটা মানে রোজার ডেফিনেশনে যেটা বলা বা সংজ্ঞা যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে 
ইমসাক আনিল আকল শুরব ওল জিমা যেটা ই করা হয়েছে ইমসাক মানে তো হচ্ছে যে ত্যাগ করা ছেড়ে দেওয়া সেখানে কোনো স্পেসিফাই করা হয় না সেটা এবং এখানে কিন্তু রোজাটা আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে এই রোজাটা শুধু দিনের বেলার জন্য না এই রোজাটা রাতের বেলার জন্য জি আমি এটা একটু এই প্রসঙ্গে বলে রাখি সেটা হলো এই আমাদের অনেক ভাই বা কিছু কিছু মাওলানা মনে করেন যে সিগারেট খাওয়াটা জায়েজ আছে কিন্তু এই দুনিয়ার সকল ডাক্তার একমত সিগারেট ধূমপান এটা ক্ষতিকারক এটা কিল করে জি এই দুনিয়ার সমস্ত মাঝাবের মহাকিকেন ওলামাইকেরা বলেছেন সিগারেট খাওয়াটা হারাম হারাম না অনেকে আছেন যে রোজা খোলার সাথে সাথে আবার সিগারেট খাওয়া শুরু করেন আমি আমার এই ভাই বা যদি কোনো বোন এই অভ্যাস থাকে তাদেরকে অনুরোধ করব আসেন এই রমজানের মাধ্যমে আমরা এই ধূমপান ত্যাগের ধূমপান ত্যাগের ট্রেনিংটা নিই যদি এই এক মাস আপনি ধূমপান না করে থাকতে পারেন তাহলে দেখবেন বাকি এগারো মাসও আপনি ধূমপান না করে থাকতে পারেন বাংলাদেশে আমি একটা ধূমপান বিরোধী সাইনবোর্ড দেখেছিলাম সেখানে লেখা ছিল ধূমপান ত্যাগ করা আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপার অত্যন্ত সত্য সত্য কথা আসলে যে আপনি যদি সিদ্ধান্ত নেন আপনি আবার সিগারেট খাবেন না আপনি পারবেন এবং রমজান মাসে এটা হলো ট্রেনিং কারণ হলো এই যে যারা ধূমপান করেন তারা নিশ্চয় জানেন যে আপনাদের গা দিয়ে একটু গন্ধ বের হয় আর রমজান মাসে আল্লাহ সুবান তালা হাজার হাজার ফেস্তা পাঠান ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের জন্য গ্রুপের জন্য আপনি সিগারেট খেয়ে যখন গায়ে গন্ধ হয় তখন কোনো মেহমানের সামনে আপনি যাবেন না স্প্রে দিয়ে যাবেন আপনার তো মনে রাখা দরকার যে এর চেয়ে বড় মেহমান আল্লাহ আপনার জন্য পাঠাচ্ছেন ফ্রেশ তারা জি এখন সিগারেট খাইলে তো আমার ওই আসবে না আর ফ্রেশ তারা না আসলে তো বরকত নিয়ে আসবেন না আমি অনেক বরকত থেকে মাহরুম হব ফ্রেশ তারা যদি আমার কাছে না আসে তাহলে আমি আল্লাহর কাছে যেতে পারবো না কি বলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য আমাকে ওই ফ্রেশ তাদের সাথে নিয়েই যেতে হবে যেতে হবে সুতরাং এই যে ত্যাগের যে প্র্যাকটিসটা আমরা বললাম যে রমজান মাসে আল্লাহর কাছে যাওয়ার একটা অন্যতম উপায় হলো ত্যাগের প্রশিক্ষণ ত্যাগের অভ্যাস এবং এই ধূমপানের একটা উদাহরণ আমরা নিয়ে আসলাম কি বলেন খেয়ার আসলে দরকার ছিল কারণ অনেকেই আসলেই ঠিক অনেকেই মনে করেন এটা মোবা এখনও মনে করেন না 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 মহাকেন আলেম সব বলেছেন ধূমপান করা নিষেধ এটা হারাম হারাম যেহেতু এটা প্রাণঘাতী অবশ্যই অর্থাৎ জীবনের হুমকি আছে এর ভিতর পেছনে যেখানে অমুসলমানরা বলেন স্মোকিং কিলস স্মোকিং মানুষদেরকে হত্যা করে আর একটা জিনিস হারাম হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট জি তো সে তো ত্যাগের মহিমা তো আমরা অবশ্যই অর্জন করবো ত্যাগের শিক্ষা এখান থেকে নিতে হবে আমাদেরকে এখন কথা হচ্ছে যে রমদানে বিশেষ করে আমাদের ভাই বোন ভাইয়েরা তো ওনাদের জন্য ইজি কিন্তু বোনেরা যারা ওনারা তো সংসার অনেক কাজ করা লাগে সবাই ভয় করতে হয় তো ওনারা যদি ওনাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ভিতরে থেকেই এই কিভাবে ওনারা এই ত্যাগের যে মহিমা অর্জন করতে পারেন তাহলে দেখতে পাবো যে এই রমজান মাসেই সাহাবাই কেরাম নিয়ে রসুল্লাহাম অনেকগুলো যুদ্ধ করেছেন যে যুদ্ধে মহিলারা শরিক হয়েছিলেন সুতরাং সাংসারিক কাজকর্ম শুধু না আমাদের ইসলামের ইতিহাসে মহিলারা রমজান মাসের যুদ্ধক্ষেত্রেও গিয়েছেন এবং তারা অনেকে রোজা ত্যাগ করেন নাই এখন কথা হলো যে রমজান মাসটা তো হলো একটু পরিশ্রমের মাস একটু ত্যাগের মাস কষ্ট তো একটু বেশি হবেই জি আপনার কোনো ছেলে বা মেয়েকে যদি আপনি বিয়ে দেন এবং ওয়েডিং করেন আপনার কষ্ট হবে না অবশ্যই আশা করি আমাদেরকে দাওয়াত দিবেন ইনশাআল্লাহ তালা কি বলেন কিন্তু আমরা যারা দাওয়াত খেতে যাব আমরা তো দাওয়াত খেয়ে যে মনে করেন এক দুই ঘন্টা বসে মজা করে খেয়ে চলে আসব আমাদের জন্যে এক দুই ঘন্টার মজা দিতে গিয়ে আপনাকে হয়তো দুই তিন মাস কষ্ট করতে হয়েছে স্বাভাবিক শুধু আপনি না আপনার পুরো পরিবার আত্মীয় স্বজন অনেকেই কষ্ট করতে হয়েছে 
তো এখন আমাদের মহিলারা মা বোনরা যারা কষ্ট করেন ডেফিনেটলি আমরা পুরুষ জাতি তাদেরকে শুক্রিয়া জানাই কি বলেন জি শুক্রিয়া জানাইতে শেষ হবে না আসলে রোজা রেখে আপনারা যে কষ্ট করবেন আজকে আমার এক বড় ভাই বন্ধু এই দেশেই থাকেন তার সাথে কথা হচ্ছিল তো ফোনে কথা হচ্ছিল তো আমি টের পাচ্ছি যে পাশে সম্মানিত ভাবিও আছেন তো প্রসঙ্গে বলতেছেন কোন একটা বিষয়ে যে তোমার ভাবির কাছে জিজ্ঞেস করিনি আমি বললাম কেন বলে যে উনিই তো সব আমরা তো বহুদিন পর একটা দামি কথা বলেছেন বহুদিন পর একটা দাবি কথা বলেছেন তো আসলে তো আমরা হয়তো মাঝে মাঝে একটু রাগারাগি করি কি বলেন একটু হয়তো মান অভিমান হয় কিন্তু আসল কথা তো সেটা আমাদের মা বোনেরা স্ত্রীরা তো আসলে অনেক কষ্ট করেন এবং রমজান মাসে তাদেরকে আমরা অনেক সময় ইচ্ছা করেও কষ্ট দিই আবার অনিচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দিই আবার অনেক সময় তারা ভালোবাসা আদর সোহাগের জন্য নিজেরাও কষ্ট করেন কি বলেন আপনি সেহরি খাবেন অথচ রাতে তারা ঘুমান না আপনার সেহরি রান্না করেন আপনি হয়তো এক দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে আরাম করে মজা করে সেহরি খাবেন কিন্তু মজার সেহরির পিছনে আর একজনের যে অনেক ত্যাগ আছে ও ত্যাগের কথাই বলছিলাম আমি যে ওনারা যে ত্যাগটা করবেন সেটাই তো তো আমাদের চনারা বেশি পেয়ে যাবেন সেটাই এখন আমরা আমাদের এটা আলোচনা করেই ফেলি এখন সেটা হলো এই যে আমরা কিন্তু মহিলাদের প্রতি আমরা ইনজাস্টিস করি জি কারণ যে সমস্ত কাজ করে আপনার আল্লাহ নিকটবর্তী হওয়া যায় এই কাজের লিস্টে কিন্তু এই রান্না বান্না পড়ে না জি কি বলে করেন এটা ওনাদের জন্য নফল হয় এটা অবশ্যই নফল এবং দেখেন যে রমজান মাসে আল্লাহ সুবহানাহু না খাওয়ার প্র্যাকটিস দিয়েছেন আর আমরা মহিলাদেরকে বা মহিলাদের কাছে আশা করি যে এমনভাবে রান্না করবা যে দিনের বেলায় যেটা আমরা না খেয়েছি মানে ইফতার করার সাথে সাথে সেগুলো সব আবার কাজা আদায় করতে কাজা আদায় করে নিতে হবে এবং আপনি কাজা আদায় করবেন আর তার পুরো চাপটা পড়বে আমার মা বন্ধের উপরে আচ্ছা বলেন আপনার এই ভোজন বিলাসের জন্য ইফতারের পরে যে আপনি ভোজন বিলাসও করবেন এমনভাবে ভোজন করি যে উঠতে আর মন চায় না এই বেচারি যে সারা দিন রোজা রেখে এত কষ্ট করলেন তার কি একটু নামাজ পড়ার স্বাদ নেই তার কি একটু নামাজ পড়ার ইচ্ছা নাই ঠিক না বলেন ঠিক অবশ্যই তো এখন আমরা যারা পুরুষ জাতি আছি আমাদেরকে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে রমজান মাসে যে আল্লাহর কাছাকাছি আসার আমার যেমন মনের ইচ্ছা আছে আমার যেমন দরকার আছে আমাদের স্ত্রী আমাদের মা বোন মেয়ে তাদেরই কিন্তু আল্লাহর কাছে আসার সমান অধিকার আছে জি অবশ্যই এখন যদি মনে করেন আল্লাহর দরবারে আমরা আসব খেয়া মুল্লাইল করে রাত্রে নামাজ পড়ে তাহলে মহিলাদেরও কিন্তু ওই সুযোগটা দিতে হবে থাকা উচিত অবশ্যই দিতে হবে এবং পুরুষ হিসেবে আমাদের এই দায় দায়িত্বটা নিতে হবে জি কেয়ামুল লাইলটা হলো রাতের বেলায় হয়তো যদি পারা যায় না ঘুমিয়ে অথবা খুব কম ঘুমিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালার দরবারে দাঁড়িয়ে লম্বা কেরাত পড়া নামাজ পড়া লম্বা রুকু করা লম্বা সেজদা করা আল্লাহর কাছে রুকুর পরে বিভিন্ন দোয়া করা সরি আত্মাহাতুর পরে আত্মাহাতুর পরে বিভিন্ন দোয়া করা এটি হলো ক্রিয়ামুল্লাইল বলে ক্রিয়ামুল্লাইল যখন মানে আমরা বলি তখন কিন্তু জেনারেলি লম্বা কেরাতের মাধ্যমে লম্বা করে নামাজ পড়াকেই বোঝায় জি এখন রমজান মাসে আল্লাহ তালার কাছে কাছে আসতে গেলে আমাদের এই ক্রিয়ামুল্লাইটা করতে হবে তবে সম্ভবত আপনার হাতে এই সেগমেন্টে বেশি সময় নেই যদি সময় না থাকে তাহলে আমরা ব্রেকের পরে এসে আপনি ঠিকই ধরেছেন আসলেই হাতে বহু সময় নেই দাদাকাল্লা খায় শেখ প্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা আল্লাহর কাছে আমরা কিভাবে যেতে পারবো নৈকট্য কীভাবে হাসিল করতে পারবো একটা প্রধান এবং অন্যতম উৎস মাধ্যম হচ্ছে রমাদানে ক্যাম অনলাইন করা এই আলোচনা আমরা আবারও চাল চালিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ বিরতির পর একটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে এই মুহূর্তে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ Oh, oh, oh.